De retour en Espagne, je continue ma route vers le nord, en Galice, où je m'arrête ci et là au gré de mes envies et des points d'intérêt que je trouve sur le GPS. Là, c'est Cambados, pas loin de Pontevedra, pour photographier ce pont et sa tour en ruine, que je trouve sympa sur les réseaux. Puis il y a son cimetière avec son arche de son église en ruine, l'église Santa Marina. Plus on approche de Saint-Jacques-de-Compostelle, plus on aperçoit au bord des routes des pèlerins en gros sac à dos qui convergent vers le lieu saint. À Pontevedra déjà, la ville était remplie de touristes et l'effervescence des lieux est stimulée par le pèlerinage. Lorsque j'arrive à Saint-Jacques-de-Compostelle, je décide de me promener dans la ruelle de la ville et d'aller visiter le marché qui était sur le point de fermer. Au vu de l'affluence, je savais que j'allais rester qu'une journée en ville et le marché semble être un lieu incontournable à visiter d'après les nombreux guides que j'ai trouvés sur internet. J'ai dû arriver trop tard parce que c'était pas ouf. Puis je me suis assis sur la grande place en face de la cathédrale avec la masse de curieux, des touristes et des pèlerins. Nos regards étaient captivés par l'immense édifice. J'aime bien me mêler aux gens et les observer. Et c'est principalement ce que j'ai fait cet après-midi-là. J'ai vu de nombreux sourires de satisfaction, des rires et des larmes de soulagement. Des mines et des corps fatigués d'un périple à pied ou à vélo que j'imagine long et exténuant. Des jeunes, des moins jeunes, en sandales, en basket. J'ai senti de la fierté dans certains regards et pour d'autres des... Et qu'est-ce que je fais maintenant que c'est fini J'ai aussi senti beaucoup... Beaucoup <rire> de de pied. Non, c'est faux. C'est pas complètement faux, mais euh, c'était pas complètement vrai non plus. L'intérieur de la cathédrale est magnifique de surcroît. Après la déambulation nocturne de Saint-Jacques-de-Compostelle, j'ai fui cette ville pour rejoindre la pointe ouest de la Galice, à Ezaro, pour y observer ses cascades. Coucou, là je suis au Mirador d'Ezaro, et je fais une petite pause après cette sacrée montée là. Ça doit faire un kilomètre et demi, mais avec des pentes en moyenne à 16%, c'est... C'était le début de la randonnée et euh, j'ai presque plus d'eau déjà. <rire> Mais clairement le point de vue est magnifique ici. Et en plus il fait beau aujourd'hui, je crois que c'est la dernière journée belle avant, avant un petit bout de temps. En suivant les sentiers, on arrive sur des points de vue vraiment époustouflants. On se croirait sur une île dans le Pacifique ou dans l'océan Indien. Puis... En poursuivant sur la côte, j'ai retrouvé des paysages qui me semblaient familiers. Des paysages que j'ai croisés lorsque j'ai commencé la vie nomade et que j'ai adoré. Celle des côtes bretonnes avec ses falaises escarpées. Ses phares au bout d'une longue route qui serpente au milieu de rien. Il y a même une ville au nom de Finisterre. Finistère, dans ce coin de la Galice. Coïncidence Je ne pense pas. On était mi-septembre et le temps y était plus frais et humide, les nuages plus gros et nombreux. Comme en Bretagne. Coïncidence Je ne pense toujours pas. En tout cas, c'était super photogénique. Voilà, ces images-là, c'est Silent Beach, à Cudillero, dans les Asturies. 
magnifique randonnée pour descendre sur la plage. Et même la ville de Cudillero se prête bien à la photo. Regardez-moi ça En vrai, j'aurais dû passer plus de temps dans ces deux régions-là. Parce que pour vous dire la vérité, tout comme certains pèlerins, je me posais cette question angoissante. Qu'est-ce que je fais maintenant Ça faisait depuis le début de l'année que j'avais comme objectif d'arriver à Nazaré, au Portugal, pour passer les vacances avec la famille. Et depuis que je les ai quittés, j'avais comme plus de projets, plus de buts, plus d'objectifs. Bien sûr, finir la boucle de la péninsule pourrait constituer un but. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, je devais boucler le tour pour gagner la France. C'est pourquoi, sans m'en rendre compte, j'ai augmenté ma cadence de voyage. J'ai moins pris mon temps pour découvrir ces deux belles régions de la Galice et des Asturies. Allez, dans la prochaine vidéo, je vous parle de ma dépression. Des bisous et des odeurs corporelles. <rire> non, je déconne.